mochila para que no te canses. Gracias, Paco. Eres un lindo. Desde que te conozco eres así. Hace tres años que nos conocemos. Y desde el primer momento supe que eras un chavo increíble. Yo también pensé lo mismo de ti. Por eso nos hemos llamado tan bien. Sí. Y ese cariño que siento desde que nos conocimos se ha convertido en algo más. ¿Lo dices en serio, Ani? Sí. A lo mejor tú no te has animado. Pero a mí me gustaría... Me gustaría que fuéramos novios. Perdóname, Ani. Eres una chava increíble, bonita, simpática, inteligente. Pero no podemos andar. Pero, ¿por qué no si dices que soy una buena chava? Es por tu peso. Tienes unos kilitos de más. Por favor, no te vayas a enojar. Porque a mí me gustaría que siguiéramos siendo amigos como siempre. No te preocupes. Yo no podría enojarme contigo. Seguiremos siendo amigos como siempre. ¿Cómo comes todo eso, no engordas? Lo que pasa es que salí flaca como mi papá. Pero creo que tú te estás pasando, amiga. Llevas tres días comiendo pura lechuga. Además, como que sí estás bajando. Claro, pero bajé más la lonja a las rodillas, ¿no? <risa> Ay, Judith, es que no logro bajar de peso para gustarle a Paco. Es que también, ¿qué onda con Paco que te dijo eso de que estás gordita? Para el amor, eso no existe. Mira la gordita tratando de bajar de peso. Ay, ternurita. Pero si sigues comiendo de lechuga, te vas a poner verde como sapo. Pues no me importa lo que me digas, tarada, porque los sapos se convierten en príncipes o princesas. Pero tú eres un sopilote y te vas a quedar así. Bye. Qué bueno que le dijiste sus cosas a la pesada esa. Ay, pues sí, no me voy a aguantar. Solo se cree muy, muy, porque siempre es muy fitness y se cuida mucho. Bueno, voy por un agua. Disculpa, ¿te puedo ayudar en algo? O sea, aparte de gorda, me tiche. Bueno, perdón, no sabía que eras tú. Pero aparte no tiene nada de malo que quiera ayudar a mis compañeras. Mira, deja de andar de arrastrada. Que a ti nunca nadie te va a querer por gorda. Y más te vale que no le digas a nadie lo que escuchaste. Porque si no, me voy a encargar de hacerte la vida miserable. ¿Todavía más? Ya lo sabes, Ana Cerda. Quédate callada. Ya te quitaste esas tonterías de estar a dieta de la cabeza, ¿eh, mijita? Mm. Oye, sí, tu mamá ya me había preocupado porque no comías bien. ¿Cómo que lechuga? Sí, es que hoy no me pude resistir a las enchiladas de mole tan ricas que hacen mamá. Mm. Mm. Si me debo a la boca. No, hombre, qué bárbaro. Lo vamos a probar. Mm. Siempre te quedaron deliciosas. Gracias, mi amor. Mm. Mm. No, se no están buenísimas. Mm. Mm. Ay, volver al estómago es horrible. Es asqueroso humear de la garganta. No lo vuelvo a hacer. No sé cómo Gisela sufre de esta manera. Vamos a hacer el proyecto de biología que ya te había contado, mamá. Bueno, a Gisela ya la conoces. Ay, pero si ella es como si fuera de la casa. No sabes cuánto le he preguntado a Paco por ti. Pero mírate, estás preciosa, cada vez más delgada. A ver, no, estás espectacular. Deberías de venir más seguido. Es que Paco no me invita, Susi. Pero te prometo que voy a ir más seguido a visitarte. Tú puedes venir cuando quieras. Bueno, ella es Ana María, mamá. Buenas tardes, un gusto conocerla, señora Susana. Y ellos son Luis y Joaquín. 
mejor empecemos porque tenemos poco tiempo para hacer el proyecto. Sí. Voy a la cocina por unos pepinos para botanear, ¿ok? No, mi amor. Eso déjalo para nosotros o para Gisela. Yo no creo que a tu compañera le guste comer esas cosas. Si quieres, te pedimos una pizza con grasita. Sí te la acabas, ¿no? Tengo que ser sincera contigo. Sí estoy enferma. Tengo hipotiroidismo. Y eso ha provocado mi aumento de peso. Lo importante es que te trates para que puedas estar bien. Sí, sí voy a estar bien. Uh -huh. Solo que nunca voy a ser tan flaca como Gisela. Ya que Gisela es el tipo de chava que sí aprueba a tu mamá para que ande contigo, ¿no? Eso no importa. Porque lo mejor de ti está en tu corazón. Tú eres increíble. Eres muy linda, eres hermosa. Te traje tu agüita de jengibre, nena. Gracias, ma. Ay, qué bonito te está quedando el marco que le vas a poner a esta foto, mi amor. ¿Sí? Me da tanto gusto verte tan feliz. Pensé que al enterarte de tu enfermedad te ibas a deprimir y... Pues mira, sí sentí feo. Pero no por eso voy a dejar de sonreír y de ser feliz. Porque eso sí lo puedo controlar yo. Y menos ahora que Paco me besó. Ay, mamá, fue un sueño. ¿Entonces ya son novios? Pues... Yo creo que sí. No se me ha declarado. Pero si me besó es porque le gusto, ¿no? Ay, mi amor. Claro, felicidades. Qué emoción, hija. ¿Me ayudas a armar el marco? Claro. Gisela. Gisela. ¿Por qué le fuiste con el chisme a mi mamá? de que besan a María. Lo tenía que hacer para que tu mamá te abra los ojos por haber besado a Ana Cerda. No le vuelvas a decir así. Además, Ana María vale muchísimo más que tú, que eres una chava superficial y hueca. Tú no me vas a hablar así, o me encargo que nuestro grupito te deje de hablar. Yo estoy tan cansado de hacer lo que ustedes dos quieran, lo que mi mamá y tú quieran. Por mí, si no me vuelven a hablar, mejor, ¿ok? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me besas? Para que veas lo que es un beso de verdad. Pues no lo vuelvo a hacer, porque no me gustó nada tu beso, ¿eh? ¿Por qué lloras? ¿A poco pensabas que Paco te iba a tomar en serio? Pero ayer los vi besándose. Pero si lo hizo, fue por lástima. En cambio, a mí me besó porque me quiere. Y porque ya somos novios. Me acaba de llegar. Cállate, no me importa lo que hagan. Claro que te importa. Por eso le hiciste esa cursilería. Y por eso te la voy a romper. No, Gisela, dámelo, es mío. Gisela, no lo puede romper, es mío. Gisela, dámelo. Gisela, no lo puede romper. Gisela, 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 reacciona, por favor. Ayuda. Gisela, 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 por favor, despierta. ¿Qué te pasa, Gisela?